பேரன்பிமைக்கு தம்முடைய சுக்குரவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்பு பரவல் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் கொரோனா வைரஸினால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உலகம் முழுவதும் ஐயாயிரத்தை நெருங்கியிருக்கின்றது ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன இந்நிலையில் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது என உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அனைத்து நாடுகளுக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றது இந்நிலையில் கனேடிய அதிபர் ஜஸ்டின் ரூடோ அவர்களுடைய மனைவி கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ரூடோ அவர்களுடைய மனைவி அண்மைய சில வாரங்களுக்கு முன்னதாக பிரிட்டன் சென்று திரும்பியிருந்தார் பிரிட்டனில் சில நிகழ்வுகளுக்காக சென்று அவர் கனேடியா கனடா திரும்பிய பின்னர் அவருக்கு சில நோய் தொற்று அறிகுறிகள் காணப்பட்டதாகவும் அது கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அவருக்கு இருக்கின்றதா என மருத்துவர்கள் கொரோனா பரிசோதனை செய்து பார்த்ததில் அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்நிலையில் அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன கொரோனா வைரஸின் பாதிப்பு ஜஸ்டின் ரூடோவினுடைய மனைவிக்கு ஏற்பட்டிருப்பதன் காரணமாக கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ரூடோவும் தன்னையும் தனிமைப்படுத்தி இருப்பதாகவும் பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தி வீட்டில் இருந்தபடியே தன்னுடைய பணிகளை செய்ய இருப்பதாகவும் அவர் அறிவித்திருக்கின்றார் இந்நிலையில் கனேடிய பிரதமரின் மனைவிக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பதால் அவருடைய குழந்தைகளுக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதால் அவர்களுக்கும் இன்று கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன கனடாவின் மிக அதிக தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஜஸ்டின் ரூடோ அவருடைய மனைவி பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கனேடிய மக்கள் அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கின்றது மக்களுடைய அபிமானங்களை வென்றவர் மட்டுமல்ல உலக அளவில் ஒரு மனிதநேயம் மிக்க தலைவராக பார்க்கப்படக்கூடிய ஜஸ்டின் ரூடோவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த துயரம் குறித்து பல்வேறுபட்ட நபர்களும் சமூக வலைத்தளங்களூடாக அவருக்கு இதனால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாதெனவும் அவருடைய மனைவி குணமிடைய வேண்டும் எனவும் பலர் பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன இந்நிலையில் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தினால் முதன் முறையாக ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கின்றது கடந்த பத்தாம் தேதி கர்நாடக மாநிலத்தில் எழுபத்தி ஆறு வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவர் காய்ச்சல் காரணமாக உயிரிழந்திருந்தார் தற்போது அவர் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினாலேயே உயிரிழந்தார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எழுபத்தி ஆறு வயது நிரம்பிய கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த இவர் அண்மைய சில நாட்களுக்கு முன்னர் சவுதி அரேபியாவுக்கு பயணம் செய்து அங்கு பதினைந்து நாட்கள் தங்கியிருந்த பின்னர் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தார் எனவும் இவர் சாதாரண காய்ச்சலால் ஆரம்பத்தில் பீடிக்கப்பட்ட போதிலும் அவர் கொரோனா தடுப்பு பரிசோதனை மையத்துக்கு வரவில்லை அவர் மீண்டும் தனியார் மருத்துவமனையில் தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் அவர் தொடர்பான பரிசோதனை முடிவுகள் வெளிவருவதற்கு முன்னரே அவர் உயிரிழந்திருந்தார் தற்போது அவருடைய உயிரிழப்பு கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் தான் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை இந்திய சுகாதார அமைச்சகம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றது இந்நிலையில் இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பரிசோதனை மையங்கள் ஐம்பத்தி எட்டு இடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக இந்திய மத்திய அமைச்சர் அறிவித்திருக்கின்றது இந்தியா முழுவதும் எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன டெல்லியில் இன்று முதல் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் அனைத்தும் மூடப்படுவதாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார் அதே போல கர்நாடகா ஹைதராபாத்திலும் எதிர்வரும் நாட்களில் பள்ளி கல்லூரிகளை மூடுவது தொடர்பாக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாக அங்கே இருக்கக்கூடிய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அடுத்து அமெரிக்கா ஐரோப்பிய ஜூனியனில் இருந்து வரக்கூடிய பயணிகள் விமானங்கள் அனைத்தையும் அடுத்த ஒரு மாத காலத்துக்கு நிறுத்தி வைப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவித்திருக்கின்றார் அமெரிக்காவிலும் வேகமாக கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்பு நிகழ்ந்து வருவதால் அமெரிக்கர்களுக்கு கொரோனா வைரஸின் பரவலை தடுப்பதற்காக ஐரோப்பாவில் இருந்து யாரும் அமெரிக்காவில் முளைவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் அனைத்து விசாக்களும் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் செய்திகள் வழியாக இருக்கின்றன எனவே இந்த அமெரிக்காவின் முடிவுக்கு ஐரோப்பிய ஜூனியன் தனது கண்டனங்களை தெரிவித்திருப்பதுடன் இது அவசர கதை கதியில் எடுக்கப்பட்ட ஆலோசனை எடுக்கப்படாத எந்த விதமான ஆலோசனை செய்யப்படாத முடிவு எனவும் ஐரோப்பிய ஜூனியன் மிக தீவிரமாக கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் திடீரென அமெரிக்காவுக்கு நுழைய தடை விதித்திருப்பதனால் ஏற்கனவே தொடர்பாளர்களை உள்ளவர்கள் வர்த்தக ரீதியானவர்கள் மற்றும் பல்வேறுபட்ட தொழில் நிமித்தம் செல்பவர்கள் கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாக இருப்பதாக ஐரோப்பிய ஜூனியன் தன்னுடைய கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கின்றது இருந்த போதிலும் கொரோனாவை தடுப்பதற்கு நாங்கள் இந்த நடவடிக்கையை இறுக்கமாக செய்ய போகின்றோம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்திருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாக இருக்கின்றது அடுத்து இந்தியாவில் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வருவதற்கான அனைத்து விசாக்களையும் இந்திய மத்திய அரச
உலக முக்கிய அமைப்புகளுடைய பிரதிநிதிகள் ராயதந்திரிகள் அரசு மட்ட பயணங்களை மேற்கொள்பவர்கள் தவிர்ந்த அனைவருக்குமான விசாக்கள் உடனடியாக அமலாகும் வகையில் ஒரு மாதத்துக்கு நிறுத்தப்படுகின்றன மிக அவசிய அவசர தேவை நிமித்தம் இந்தியாவுக்கு யாராவது வர வேண்டுமாக இருந்தால் குடியவர்வு குடியகல்வு திணைக்களத்தின் சிறப்பு அனுமதியுடனேயே அவர்கள் இந்தியாவுக்குள் நுழைய முடியும் எனவும் செய்திகள் வெளியாக இருக்கின்றன அதேபோல் இலங்கையிலும் பாடசாலைகள் கல்லூரிகள் அனைத்துக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக இலங்கை அரசு அறிவித்திருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாக இருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக கொரோனா வைரஸின் பாதிப்பு உலகம் முழுவதும் பரவி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் இவற்றை தடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் நாடுகள் இறங்கியிருக்கின்ற போதிலும் ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் இந்த நடவடிக்கைகளை தாங்கள் பின்பற்றுவதன் ஊடாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து உங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு காணொலி பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் அன்பின் சந்தோ வணக்கம்